హరివాస్తు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కాటిగర్ హరి నేను ఒక వాస్తు సలహాదారుని వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక అంశాల గురించి మీ అందరితో షేర్ చేయడం కోసం నేను హరివాస్తు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మీరందరూ కూడా నా హరివాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేయండి లైక్ చేయండి పది మందితో షేర్ చేయండి రీసెంట్గా నాకు చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఫోన్ చేయడము వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టడము జరుగుతుంది దేని గురించి అంటే నేను ఏవైతే లేటెస్ట్ వీడియోస్ చేస్తున్నానో చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్కి అది రావట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఆవేదన అయితే వాళ్ళని అందరినీ ఒక ప్రశ్న ఏమేసానంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట బొమ్మ యాక్టివేట్ చేశారంటే చాలా వరకు గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేయలేదు అయితే మీరు గంట బొమ్మ యాక్టివేట్ చేయకపోతే మేము ఏవైతే లేటెస్ట్ వీడియోస్ పెడుతున్నామో అవి మీ వరకు రావు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ కొట్టిన తర్వాత పక్కన గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేయాల్సిందే ఓకే సో ఈరోజు టాపిక్ వెళ్దాం ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే పిశాచ స్థానం ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి దీని గురించి మనం నేర్చుకుందాం అయితే గతంలో మనము ముప్పై రెండు దేవతా స్థానాల గురించి తెలుసుకున్నాం మొత్తం ముప్పై ఆరు స్థానాలు అందులో ఈశాన్యం డబుల్ వస్తుంది ఆగ్నేయం డబుల్ వస్తుంది నైరుతి డబుల్ వస్తుంది డబుల్ అంటే ఏం లేదు రెండు కలిసే మూల సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ముప్పై ఆరు స్థానాలలో ముప్పై రెండు దేవతలు మాత్రమే అవుట్ సైడ్స్ ఉంటారు అయితే ఈ పిశాచ స్థానం ఏంటి సో ఈ పిశాచ స్థానానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకత సింపుల్ ఏం లేదు ఈ ముప్పై రెండు దేవతలు మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో మీరు బౌండరీ వేస్తారు కదా ఈ బౌండరీ నుంచి ఎంతైతే స్థలం ఉందో మీకు సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి తూర్పు దక్షిణం పడమర ఉత్తరం ఏ ఫేసింగ్ సంబంధం లేదు ఎటువంటి స్థలం సంబంధం లేదు కొలతలు ఎన్ని ఉన్నాయి సంబంధం లేదు పది ఇంటూ వంద ఉందా పది ఇంటూ ఇరవై ఉందా ముప్పై ఇంటూ యాభై ఉందా ముప్పై ఇంటూ వంద ఉందా నలభై ఇంటూ అరవై ఉందా సంబంధం లేదు మీరు ఎంత ఉన్నా కూడా సింపుల్గా చూడండి ఈ మొత్తం స్థలంలో మీరు సింపుల్గా తొమ్మిది భాగాలు చేయాలి దీన్ని ఇక చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది భాగాలు అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో మొత్తం తొమ్మిది భాగాలు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం తొమ్మిది భాగాలు చేసుకొని ఇక చూడండి ఈ మూల ఈ భాగం వదిలేసేయాలి ఈ మూల ఈ మూల ఈ మూల అంటే ఈ యొక్క భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం భాగాలు ఇందులో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయొద్దు సింపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇవి చూస్తున్నారు కదా మొత్తం మీరు ఈ మొత్తంలో తొమ్మిదో భాగం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ తొమ్మిదో భాగంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయకూడదు సో కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సిన భాగాలు ఎన్ని అంటే ఇక్కడ ఒకటి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం తొమ్మిది కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ యొక్క భాగం వెళ్ళిపోయింది ఈ యొక్క భాగం వెళ్ళిపోయింది తొమ్మిది భాగాలలో ఏడు భాగాలు మిగిలాయి ఇక్కడ తొమ్మిది భాగాలలో ఏడు భాగాలు మిగిలాయి చిన్న స్థలం ఉందండి ఎట్లా చేయాలి పెద్ద స్థలం ఉందండి ఎట్లా చేయాలి అవన్నీ అవసరం లేదు ఏ స్థలం ఎంత కొలత అయినా సరే సింపుల్గా తొమ్మిది భాగాలు చేయాల్సిందే లేదండి మా స్థలం ఇట్లుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తొమ్మిది భాగాలు చేసి ఇది వదిలేసేయండి ఇది వదిలేసేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వద్ద ఇటు వదిలేసేయండి ఇటు వదిలేసేయండి మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ వస్తుంది సార్ మరి తూర్పు ఫేసింగ్ అన్నప్పుడు ఇది ఈస్ట్ అనుకుందాం ఈస్ట్ ఎక్కువ వదలాలి కదా సార్ సరే ఓకే వదలండి అప్పుడు ఏం చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొలత తీసుకొని ఎంతైతే వదలాలో లేదంటే ఇక్కడ తొమ్మిదో భాగం వదలాలి ఇక్కడ తొమ్మిదో భాగం వదలాలి మీరు ఏం చేయండి సింపుల్గా ఈ కొలత ఎంతైతే వదలాలో సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి కదా ఇక్కడికి చేసుకోండి ఇట్లా చేసుకోండి 
సో తూర్పులు ఎక్కువ వదలండి ఇది ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన సెట్ బ్యాక్స్ రూల్ సో దీనిని పిశాచ స్థానం అంటారు అంటే మీ మనకు ముప్పై రెండు దేవతా స్థానాల మీద ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేయకూడదు కొన్ని సందర్భాలలో గత్యంతరం లేకపోతే ఇంకా ఇవ్వాల్సి వస్తుందా తప్పదు ఆ స్థలం నిర్మాణం కానీ ఆయం ప్రకారం కానీ కొన్ని సెటప్స్ చేయాలంటే ఇంకా తప్పదు అనమాట కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఒక్క భాగం నాలుగు వైపులా విడవడం చాలా మంచిది తూర్పులో ఎక్కువ స్థలం వదలాలి కదండి వదలండి ఆరు భాగాలే కట్టుకోండి వద్దని ఎవరు చెప్పారు సింపుల్ ఉత్తరంలో ఎక్కువ వదలాలి ఇక్కడ కూడా ఆరే కట్టుకోండి మీ ఇష్టం ఐదు కట్టుకోండి మీ ఇష్టం నాలుగు కట్టుకోండి మీ ఇష్టం మళ్ళీ ప్రశ్నలు రావద్దు నేను చెప్పిన రూల్ ఒకటే ఆ రూల్ ఏంటంటే తొమ్మిది భాగాలు చేస్తే ఒక భాగం పూర్తిగా వదిలి వేయాలి ఇది పిశాచ స్థానం అంటారు దీన్ని సింపుల్ రూల్ అనమాట సో పిశాచ స్థానంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇల్లు కట్టకండి సెట్ బ్యాక్ రూల్ సెట్ బ్యాక్స్ అనేది చాలా రోజులు అడుగుతున్నాను మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న వస్తుంది ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దక్షిణంలో ఖాళీ స్థలం తక్కువగా ఉండాలి కదా దాని తర్వాత పడమరలో తక్కువ ఉండాలి కదా మరి మీరు సమానంగా చేస్తే ఎట్లా అది కూడా ఉంది కదా సింపుల్ నేను చెప్తాను చూడండి ఇందాకనే చెప్పాను మీకు ఇక్కడ ఒక భాగం వదలండి ఇక్కడ ఒక భాగం వదలండి ఇక్కడ రెండు వదలండి మూడు వదలండి ఇక్కడ రెండు వదలండి మూడు వదలండి మీ ఇష్టం అది సంబంధం లేదు కానీ ఖచ్చితమైన రూల్ పాటించాలి అన్నప్పుడు ఈ రూల్ మ్యాండేటరీ అనమాట సో తప్పనిసరిగా పాటించాలి సో మీరు సెట్ బ్యాక్స్ రూల్స్ గురించి నాకు చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది అడగడం జరుగుతుంది ఖచ్చితమైన కరెక్ట్ పాయింట్ కావాలి అని చెప్పారు సో ఈ విషయం క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విషయం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ నా హరివాసు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి గంట బొమ్మను యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా థ్యాంక్